அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய வீடியோ கிளிப்பாக நாங்கள் ஜிஐஎஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஜிஐஎஸ் என்றால் கணினி மூலமாக நீங்கள் வரவிலங்குத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கணினி வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் ஆகியவையை பயன்படுத்தி கணினியின் வன்பொருள் மென்பொருள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி இடரீதியாக தொடர்படும் தகவல்களை திறன்மிக்கதாக பெறுதல் சேமித்தல் தேவைக்கேற்ப இற்றைப்படுத்தல் கையாளுதல் பகுப்பாய் செய்தல் மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் என்பவற்றுக்கான ஒரு கணினி அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு முறைமையாக இது காணப்படுகிறது இந்த ஜிஐஎஸ் வந்து கணினியை அடிப்படையாக கொண்டு வரைகின்ற ஒரு நுட்ப முறையாக காணப்படுகின்றது இதற்கு முன் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ஆரம்ப காலங்களில் இந்த நுட்ப முறையானது கையால் வரையப்பட்டதாகவே காணப்பட்டது படங்களை அவர்கள் கையால் வரைந்து கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு காலப்போக்கில் நீங்கள் இதை பார்த்தால் தெரியும் ஆரம்ப காலத்தில் முசபதமியர்கள் ஐயாறு வருடங்களுக்கு முன்னர் வரைந்த படமாக இருக்கட்டும் அவர்கள் மிகவும் பழமையான படமாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் பலகை ஒன்றில் களிமண்ணை கொண்டு அவர்கள் படங்களை வரைந்தார்கள் இதில் வந்து என்ன விளங்குது என்றால் ஆரம்ப காலங்களில் படங்களை வந்து கையால் வரைந்தார்கள் இரு பரிமாண முறையில் வரைந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த படம் வரைகின்ற நுட்ப முறை எவ்வாறு மாறுகிறது என்றால் ஒரு கணினியை அடிப்படையாக நுட்ப முறையாக மாறுகின்றது தகவலை திறன்மிக்கதாக பெற்று அதன் வரவில் இருக்கிறது நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் கணனி வன்பொருள் அப்போ இது இதோ காணப்படுகிறது கணனியானது கணனி வன்பொருள் மென்பொருள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி இதில் கணனி வன்பொருளையும் அதில் காணப்படுகின்ற மென்பொருளையும் பயன்படுத்தி தொடர்படும் தகவல்களை இடரீதியான தொடர்படும் தகவல் அதாவது பூமியில் மேற் மேற்பரப்பில் காணப்படக்கூடிய தரவுகளை திறன்மிக்கதாக பெறுதல் என்றால் செட்லைட் மூலமாக நீங்கள் இதனை பார்த்தால் தெரியும் திறன்மிக்கதாக பெறுதல் என்றால் அதாவது ஃபோ ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி மூலமாக அதே போல் ரிமோட் சென்சிங் மூலமாக அதே போல் டிஜிட்டல் டேட்டா மூலமாக இப்படி ஜிபிஎஸ் மூலமாக இப்படி திறன்மிக்கதாக பெற்று அதனை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் சேமிப்பார்கள் அதனை சேமித்து தேவைக்கேற்ப இற்றைப்படுத்தி புது புது டேட்டா வரும்போது அதனை இற்றைப்படுத்தி அதனை கையாண்டு பகுப்பாய் செய்து காட்சிப்படுத்துகின்ற ஒரு கணனிய அடிப்படையாக கொண்ட முறைமையாக நாங்கள் இதனை கூற முடியும் இந்த ஜிபிஎஸ்னை வரலாறை நாங்கள் பார்த்து பார்த்தோம் என்றால் ரொயர் தொமில்சன் என்ற ஒரு ஆள் தான் இதனை உலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் என்ன செய்கிறார் என்றால் இவர் அறிமுகம் செய்கிறார் ஜியோகிராஃபி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என்ற ஒரு பெயரில் இவர் அறிமுகம் செய்கிறார் இதனால் அவரை ஃபாதர் ஆஃப் ஜிஐஎஸ் என்ன ஜிஐஎஸின் தந்தை என இதனை அவர்கள் அழைக்கின்றார்கள் அதுக்கு பிறகு க கனடாவைச் சேர்ந்த இவர் இதனை கண்டுபிடிக்கிறதால வந்து கனடா ஜியோகிராஃபி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என மாறுகின்றது சிஜிஐஎஸ் என மாறுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு அது சிஜி சிஜிஐசிஐஎஸ் என மாறுகின்றது அதுக்கு பிறகு இவர் தொமிழ்சன் கண்டுபிடிச்ச இந்த டேட்டா பேஸ் பாரியோதூர் ஜிஐ சிஸ்டத்தை வந்து அவர்கள் லேண்ட் யூஸ் கனடா க கனடாவில் வந்து நேஷ்னல் லேண்ட் யூஸுக்கு அவர்கள் அதனை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதே போல் வந்து இவர் வரைந்த யார் ஜோன் ஸ்னோ வரைந்த லண்டன் படமாக அது வந்து அது அடிப்படையாக அதுக்கு பிறகு அது அடிப்படையாக இது இன்னும் வளர்வதற்கு அடிப்படையாக காணப்பட்டது அதே போல் வந்து பாரிஸில் மேற்கொள்ளப்பட்ட படவரைகள் நுட்ப முறையும் இதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் நியூக்ளியர் வெப்பன் அணு ஆயுத பரிசோதனையானது அதே போல் அந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் ஆனது அதாவது கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான தொழில்நுட்பமும் என்ன செஞ்சதுன்றா இதன் வளர்ச்சிக்கு வித்துட்டது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஒட்டாவோ அதாவது ஒன்டாரியோ கனடாட த நகரங்களான ஒன்டாரியோ அதே போல் ஒட்டாவா போன்ற நகரங்களில் வந்து அவங்க இதை பயன்படுத்தினாங்க இது முதலாவது பயன்படுத்தப்பட்ட டெவலப் பண்ணப்பட்டது அதில் கனடாவில் வந்து ஃபாரஸ்ட் அதாவது காடு மற்றும் கிராம காடு மற்றும் கிராம தொடர்பான ஒரு திணைக்களம் என்ன செய்தா இதனை அவர்கள் அதுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யப்படுதுன்றா ஆகவே இதனை நாங்கள் என்னத்துக்கு அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் ஸ்டோர் பண்ண ஒரு ப புவியல் ரீதியாக பெறப்பட்ட தரவுகளை வந்து ஸ்டோர் அதாவது சேமி சேமிப்பதற்கும் அதனை அனலைஸ் பண்ணுவதற்கும் அதனை முகா இந்த பகுப்பாய் செய்வதற்கும் மெனிப்புலட் அதாவது கையாளுவதற்கும் இதனை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் கலெக்ட் பண்ணுறார் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவதற்கும் அதனை சேகரிப்பதற்கும் 
கனடாவில் லேண்ட் இன்வென்ட்ரி அதாவது நிலம் தொடர்பான அம்சங்களுக்கு இவர்கள் இதனை பயன்படுத்தினார்கள் அதுக்கு பிறகு இதனை கனடாவில் வந்து படம் தொடர்பான அம்சங்களுக்கும் மண் தொடர்பான விடயங்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் அதே போல் விவசாயம் தொடர்பான விடயங்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் அதே போல் வந்து காடுகள் வாட்டர்ஃபால் அது ஃபாரஸ்ட்ரி காடுகள் அதே போல் இந்த காட்டு வாழ்க்கை தொடர்பான அம்சங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டியும் இதனை அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் அது எவ்வாறென்றால் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் என்ற சிஸ்டத்தில் வந்து இவர்கள் இதனை அறிமுகம் ஆகவே சிஜிஎஸ் என்பது கம்ப்யூட்டர் மெப்பிங் என நம்ம சுருக்கமாக இதனை அழைக்கும் அதாவது கணனியை அடிப்படையாக கொண்டு படங்களை வரைகின்ற ஒரு முறையாக நாங்கள் இதனை அறிமுகம் செய்ய முடியும் இதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதனை டிஜிட்டைசிங் என்ற முறையில் இந்த க எவ்வாறு இது மேற்கொள்ளப்படுது என்றால் பெறப்படுகின்ற தரவுகள் அத்தனையும் டிஜிட்டைசிங் செய்யப்படுகிறது இது நீங்கள் படு பார்க்கின்றதில் இது ஒரு டிஜிட்டைசிங் மிஷின் இதில் வைத்து பெறப்படுகின்ற தரவுகள் அத்தனையும் டிஜிட்டைசிங் செய்யப்படுகின்றது டிஜிட்டைசிங் என்றால் டிஜிட்டல் முறையில் அதாவது சொஃப்ட் கோப்பியாக காணப்ப அந்த சாரி ஹார்ட் கோப்பியாக காணப்படுவதனே சொஃப்ட் கோப்பியாக மாற்றுகின்ற ஒரு செயல்முறையாக காணப்படுகிறது அதே போல் நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு பிறகு இவ்வாறு அதில் வரலாறு செல்கின்றது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஃபிஷர் டி ஃபிஷர் என்ன செய்கிறாங்க என்றால் அவர் கம்ப்யூட்டர் லேபரட்டி அவர் லே லேப் ஒன்று அவர் உருவாக்குறார் என்னத்துக்கு என்றார் அவர் என்னத்துக்கு அவர் உருவாக்குறாரா நீங்கள் அதான் தெரியும் அவர் உருவாக்குறது வந்து இதில் பார்த்தால் தெரியும் கணனி வரைகளை இடம் சார்ந்த பகுப்பாய்களுக்கான கூட ஆய்வு ஊடம் என்று யார் உருவாக்குறார் கணனி படவரைகளைக்கும் இடம் சார்ந்த பகுப்பாய்களுக்கும் என ஒரு ஆய்வு கூடம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு அவர் உருவாக்குறார் அதுக்கு பிறகு எழுபத்தி ஏழில் வந்து சக்தி மற்றும் நிலப்பயன்பாடு குழுவினதும் அமெரிக்காவின் மீன் மற்றும் வனவிலங்கு சேவை அமைப்பினதும் மேற்பார்வையில் போர்ட்கொலின்ஸ் என்னும் இடத்தில் வந்து த மெப் ஓவலியன் ஸ்ட்ரெட்டஜிக்கல் சிஸ்டம் அதாவது மொஸ் என்ற ஒரு செய்தித்திட்டம் உண்டு வரைபட மேற்பரப்பு மற்றும் புள்ளியல் தொகுதி என்ற அடிப்படையில் ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று உருவாக்கப்படுது அதுக்கு அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் வந்து கிரிட் என்ற ஒரு சிஸ்டமாக காணப்படுது அதாவது மொஸ் அதே போல் வந்து மெப் ஓவலியன் ஸ்ட்ரெட்டஜிக்கல் சிஸ்டம் அதே போல் கிராஸ் ஜிஐஎஸ் இப்போ இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் முறையாக காணப்படுகிறது ஜிஐஎஸை வந்து சாஃப்ட்வேர் மூலமாக படங்களாக வரைகின்ற ஒரு முறையாக இது காணப்படுகிறது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யப்படுது என்ற ஐஎஸ்ஆர்ஐ நிறுவனம் பாரிய அளவில் ஜிஐ சாஃப்ட்வேர் என்ன செய்தென்றால் வரைந்து கொள்கின்றார்கள் ஏனெனில் கன கன கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் இருந்தாலும் ஜிஐ சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் எங்களால் படங்களை வரைய முடியாது ஆகவே படங்களை வரைவதற்காக வேண்டி அவர்கள் இவ்வாறு ஒரு அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறாம் ஆண்டு டொஸ் அதாவது மைக்ரோசாஃப்டோட டொஸ் என்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இதனை பயன்படுத்தி பார்க்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு அப்படி இதில் வரலாறாக மாறி தற்போது இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் மூலமாக அது வளர்ச்சி அடைகிறது அதே போல் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் பேக்கேஜிகளாகவும் அதே போல் வந்து இது உலகத்திலேயே எல்லோரும் வேர்ல்டு வைட் மூலமாக வேர்ல்டு வை வைட் வெப் மூலமாக அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் பயன்படுத்த காணப்படுகிறது இவ்வாறு இந்த இதை காணலாம் அப்போ நான் திரும்ப நான் இங்கே வந்தேனென்றால் இது இப்போ ஜிஐ சென்றால் உங்களுக்கு நான் திரும்பியும் பாருங்கள் க கணினி வன்பொருள் மென்பொருள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி இட ரீதியான தொடர்பும் தகவலை திறன்மிக்கதாக பெற்று அதனை சேமித்து தேவைக்கேற்ப நம்ம நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு முறையாகவும் இட்டைப்படுத்துகிற முறையாகவும் கையாள்கிற முறையாகவும் பகுப்பாசிகிற முறையாக காட்சிப்படுத்துகிற முறையாக காணப்படுகிறது இது பல கூறுகளை கொண்டு காணப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் அதில் நம்ம வீடியோ கிளிப்பாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதில் நீங்கள் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதிலே நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இது சொல்லப்பட்டு ஜிஐஸ் யூஸ் டு லைக் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஜிஐஸ் என்ன செய்தென்றால் கணனியையும் சாஃப்ட்வேரையும் பயன்படுத்தி ஒரு படங்களை வரைகிற ஒரு முறையாக இது காணப்படுகிறது அதில் நீங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானித்தால் இதில் பார்த்தால் தெரியும் படங்களை வரைவதற்காக வேண்டி இது இந்த ஜிஐ சிஸ்டமானது என்ன செய்யப்படுது என்றால் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே போல் அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதில் இந்த ஐந்து கூறுகளை கொண்டு காணப்படுகிறது நீங்கள் அதானித்தால் தெரியும் ஐந்து கூறுகளை கொண்டு இது காணப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் இதில் பார்த்தால் தெரியும் ஓகே நீங்கள் ஐந்து கூறுகளை கொண்டு காணப்படுது அந்த ஐந்து கூறுகள் என்றால் கணனி வன்பொருள் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் டேட்டா யூசர் முறைமை என்ற அடிப்படையில் கணனி வன்பொருள் முறைமை காணப்படும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ஜிஐஸ் ஹார்ட்வேரை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால்
இதில் நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் கணனியானது டிஜிட்டல் டேபை பயன்படுத்துகிறார்கள் டிஜிட்டல் டேப் ரீடர் பயன்படுத்தப்படும் டிஜிட்டைசர் பயன்படுத்தப்படும் டைப்பிங்காக இன்புட்டுக்காக வேண்டி ஹார்ட்வேர் பயன்படுத்தப்படுது டிஜிட்டல் டேப் பயன்படுத்தப்படுகிறது டிஜிட்டைஸ் டிஜி டிஜிட்டைசர் பயன்படுத்தப்படுது டைப்பிங்காக கீபோர்ட் பயன்படுத்தப்படுது அதே போல் வந்து அதனை வந்து ஒழுங்குபடுத்தி படங்களாக வரைவதற்கு பிசி பயன்படுத்தப்படுகிறது வேக் ஸ்டேஷன் நெட்ஒர்க் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே போல் அதனை பிரிண்ட் எடுப்பதற்கு டிஜிட்டல் டேட்டா பிரிண்டர் ஃப்ளட்டர்லாம் பயன்படுது ஆகவே முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் கணனியில் வன்பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த வன்பொருளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதனை கம்ப்யூட்டர் வினைத்திறமிக்க புயல் தகுதி உருவாக்குவதற்கு அதாவது கம் அதில் வன்பொருளானது மிக மிக முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது அது முதலாவது தான் ப்ரொசஸர் வேகம் கூடிய ப்ரொசஸர் இருந்தால்தான் எங்களால் ஜிபிஎஸ்சியில் படங்களை சிறந்த முறையில் வரைய முடியும் நீங்கள் பா பார்த்தால் தெரியும் வேகங்கூடிய ஹார்ட்வேர் அதாவது வேகங்கூடிய ப்ரொசஸர் இருந்தால்தான் எங்களால் வந்து சிறந்த முறையில் படங்களை வரைய முடியும் நாங்கள் இதில் அவதானிக்க முடியும் உதாரணமாக பார்க்க பா பார்க்கையில் இவ்வாறு டேட்டா டேட்டாவை நாங்கள் பெறுவதாக இருந்தால் ஏதாவது தரவுகளை பெறுவதாக இருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது விடயங்களை நாங்கள் பெறுவதாக இருந்தாலோ எங்களுக்கு கட்டாயம் வேகங்கூடிய ப்ரொசஸர் தேவைப்படுது கணினியை இதோ வேகம் கூடிய ப்ரொசஸர் இருந்தால் எங்களால் சிறந்த முறையில் முதலாவது அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா புயல் தகவல் முறையின் வன்பொருள் மிகவும் முக்கியமானது வன்பொருள் வன்பொருளில் அதில் முக்கியமான விடயம் வந்து தரவு சேகரி தரவு அமைக்கும் வேகத்தின் அரி அரிக அதி அதிகரிப்பதற்கான ப்ரொசஸர் முறைவழியாகி மிகவும் இம்பார்ட்டன் அப்போ நான் கா காட்டுகின்ற இது இதுதான் ப்ரொசஸர் சிபிஓ நான் இதுக்கு அழைப்பார்கள் இது வேகம் கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் ரெண்டாவது ரெம் ரெம் வந்து வேகங்கூடியதாகவும் காணப்பட வேண்டும் இதில் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் ப்ரொசஸர் அதே போல் ரெம் ரெம் வந்து கொள்ளளவு கூடிய ரெம்மாக காணப்பட்டால் சிறந்த முறையில் படங்களை வரைய வகு இலகுவாக காணப்படும் ரெம்மும் வந்து மிகவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொள்ளளவு கூடிய ரெம்மாக இருந்தால் எங்களை சிறந்த முறையில் படங்களை வரைய முடியும் அதே போல் ஹார்ட் டிஸ்க் கொள்ளளவு கூடிய அந்த வேகங்கூடிய சாரி அதாவது கொள்ளளவு கூடிய ஹார்ட் டிஸ்க் உதாரணமாக ஒன் டெராபைட் இதே போல் இதுக்கு மேலே உள்ள ஹார்ட் டிஸ்க் என்றால் சிறந்த முறையில் காணப்படும் இவ்வாறு காணப்படுகிற சந்தர்ப்பத்தில் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் கொள்ளளவு கூடிய ஹார்ட் டிஸ்க்காக காணப்பட்டால் நான் எங் எங்களுக்கு கணனியில் வந்து க படங்களை வரைவதற்கு அது இலகுவான முறையில் காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உள்ளீடு சாதனங்கள் இப்போ கணனிக்கு உள்ளே டேட்டாவை வந்து அனுப்புகின்ற கணனிக்கு உள்ளே புவியல் தரவுகளை டிஜிட்டல் எண்ணிலக்க முறையாக டிஜிட்டல் டிஜிட்டலாக மாற்றுகின்ற உள்ளீட்டு கூறுகளை நாங்கள் இதனை குறிப்பிட முடியும் அதில் முதலாவதாக நாங்கள் மெக்னட் டிஸ்க் மெக்னட் டிஸ்க் வந்து கணனிய அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் பார்க்கையில் இது கா சேமிப்பு சாதனமாக காணப்படுகிறது நீங்கள் பரீட்சைக்கு வந்தால் இதனை எழுதுங்கள் ஆனால் இது ஒரு சேமிப்பு சாதனமாக காணப்படுகிறது அதே போல் விசைப்பலகை ஸ்கேனர் ஒன் ஸ்க்ரீன் டிஜிட்டைசர் இதெல்லாம் வந்து டேட்டாவை உள்ளுக்குள் அனுப்பக்கூடிய ஒரு சாதனங்களாக காணப்படுகிறது இப்போ டிஜிட்டைசரை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதான் டிஜிட்டைசர் இதன் மூலமாக கணினிக்குள்ளே தரவுகள் என்ன செய்யப்படுது என்றால் உள்ளே அனுப்பப்படுது இதோ இவர் வந்து இவ்வாறு இத இதனை ஸ்கேன் செய்யும்போது தரவுகள் என்ன செய்யப்படுது என்றால் உள்ளுக்குள்ளே அனுப்பப்படுகின்றது அடுத்ததாக பார்க்கவில்லை கீபோர்ட் இப்போ கீபோர்டை நீங்கள் இப்போ இதை நீங்கள் பார்ப்பது வந்து டிஜிட்டை டிஜிட்டைசராக காணப்படுகிறது அவர் இவ்வாறு இதனை தேர்க்கி இதனை அவர் ஸ்கேன் செய்யும்போது கணினிக்குள்ளே டேட்டாக என்ன செய்து செல்கின்றது இதோ அடுத்ததாக கீபோர்ட் கீபோர்டும் வந்து டேட்டாவை நாங்கள் கணினிக்குள்ளே அனுப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது கீபோர்டும் டே கீபோர்ட் கமா மவுஸ் வந்து டேட்டா உள்ளுக்கு நாங்கள் இன்புட் பண்ண அது உதவும் அதே போல் வருடி ஸ்கேனர் ஸ்கேனரும் என்ன செய்தாய் உள்ளீட்டு சாதனமாக காணப்ப காணப்படுகின்றது ஸ்கேனர் ஸ்கேனரை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதுவும் டிஜிட்டைசராக காணப்படுது நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்கேனர் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இதோ 
வெளியீட்டு சாதனங்களை நீங்கள் அவதானிக்கும் போது பிரிண்டர் அது மொனிட்டர்லாம் காணப்படும் வெளியீட்டு சாதனங்களாக நாங்கள் வெளியீட்டு சாதனங்களாக நாங்கள் இதோ இது ஃப்ளட்டர் இதில் அவதானித்தால் தெரியும் நீங்கள் இங்கே படங்களாக வரையப்பட்ட ஜிஐ ஸ்மெப்பானது இதோ வெளியே ஃப்ளட்டர் மூலமாக வெளியே எடுக்கப்படுகிறது ஆகவே இதோ ஒரு வெளியீட்டு சாதனமாக காணப்படக்கூடிய இதோ கணினி மூலமாக வரையப்பட்ட மெப்பானது இதன் மூலமாக வெளியே அதனை செய்தென்றால் எடுக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இதோ ஸ்கேனர் இதுவும் வெளியீட்டு சாதனமாக காணப்படக்கூடியது சாரி இது இன்புட் உள்ளீட்டு சாதனமாக காணப்பட காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் மென்பொருள் சாஃப்ட்வேரை நாங்கள் பா பார்க்கக்குள்ள வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர் காணப்படுகிறது புவியல் தகவல் முறைமையை செயற்படுத்தி பயன்படுத்தும் கணினியில் உள்ளீடு செய்து அதை நாங்கள் முறையாக வரைவதற்கு கட்டாயம் சாஃப்ட்வேர் தேவை நீங்கள் உதாரணமாக என்னதான் நீங்கள் அழகான தரமான கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் அல்லது மெஷின் இருந்தாலும் இதில் வந்து சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் எங்களால் எந்தவித செயற்பாடையும் மேற்கொள்ள முடியாமல் போகும் ஆகவே மெப்பின் ஃபோ அதில் ஆர்க் ஜிஎஸ் குளோபல் மெப்பர் சகா ஜிஎஸ் அதே போல் வந்து ஆர்க் வியூ ஜிஎஸ் இன்டர்கிராஃப் கிரேஷ் இல்விஸ் அதே போல் இடுரிசி இப்படி நிறைய சாஃப்ட்வேர் காணப்படுகிறது அந்த சாஃப்ட்வேரை நாங்கள் இது பார்த்தோம் என்றால் வேறு நிறைய சாஃப்ட்வேர் காணப்படுறது சாஃப்ட்வேர் மூலமாக படங்களை எவ்வாறு இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதே போல் பார்த்தீர்கள் என்றால் இது ஒரு சாஃப்ட்வேராக காணப்படும் படங்களை வரைகிற முறைகளை நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக அவங்கள் படங்களை வரைவதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் அதே போல் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்ப்பதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆர்க் ஜிஎஸ் ஆர்க் வியூ குளோபல் மெப்பர் இது போன்ற சாஃப்ட்வேர் தான் இது கிராஸ் ஜிஐஎஸ் தான் இந்த நீங்கள் பார்ப்பது கிராஸ் ஜிஐஎஸ் மூலமாக படங்களை வரைகின்ற ஒரு முறைமையை நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக பார்க்கிறீர்கள் அதே போல் வந்து இது வந்து இட் இடுரிஸ் என்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதாவது இடுரிசி என்று சொல்லி இந்த இதோ இதோ காணப்படுற சாஃப்ட்வேராக காணப்படுகிறது இதிலே நீங்கள் அவதானத்தை தெரியும் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக எவ்வா எவ்வாறு அழகான படங்களை வரைகிறார்கள் என்று அதே போல் வந்து இது வந்து இல்விஸ் என்று சொல்லி சொல்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இதை நீங்கள் பார்ப்பது வந்து இது காணப்ப இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் இது அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து இன்டெக்ராஃப் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக படங்கள் வரைவதை நீங்கள் பாருங்கள் இதில் இதோ காணப்படுது இது இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்டெக்ராஃப் அதே போல் இவ்வாறு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக கட்டாயம் சாஃப்ட்வேர் தேவை படங்களை வரைவதற்கு கட்டாயம் நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேர் தேவை அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் தரவு தரவு வெரி வெரி முக்கியமாக வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏனெனில் தரவு இல்லாமல் எங்களால் எந்தவித வரைவினையும் மேற்கொள்ள முடியாது தரவு இருந்தால் தான் அதனை வைத்து நாங்கள் படங்களை வரைய முடியும் அதில் முதலாவது விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இடம்சார் தரவு இடம்சார் தரவு என்றால் நாங்கள் அது பார்க்கையில் தெரியும் இப்போ இரண்டு தரவுகள் காணப்படுகிறது ரெண்டு இரண்டு தரவுகள் கா இடம்சார் தரவு இப்போ இடம்சார் தரவை நீங்கள் பார்க்கையில் வந்து புவியல் ரீதியான இணைவினை காட்டக்கூடிய அம்சங்கள் இருக்கிற தரவுகள் உதாரணம் பயிர பரம்பல் பரம்பலை மட்டும் காட்டுது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ப பயிர்கள்ற பரம்பலை காட்டக்கூடியது அதே போல வந்து ஏதோ ஒரு நாட்டின் அமைவு வீதிகள் நதிகள் நகரமெல்லாம் வந்து இடம்சார் தரவாக வரும் உதாரணமாக பயிர பரம்பல் பயிர பரம்பல் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அது எத்தனை ஏக்கர் எத்தனை ஹெக்டேர் நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு நாட்டின் அமைவு ஒரு நா ஒரு உலகப்படத்தில் ஒரு நாட்டின் அமைவு வந்து இடம்சார் தரவாக காணப்படும் அதே போல் ஆனால் அந்த நாட்டுக்குரிய ஏனைய அம்சங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாது உதாரணமாக சனத்தொகை எத்தனை சதவீதம் காலநிலை எந்த அளவில் காணப்படுகிறது ஏற்றுமதி இறக்குமதி எந்த அளவில் காணப்படும் நம்மளுக்கு தெரியாது அது வந்து இடம்சாரா தரவுகளை வரும் வீதிகள் வீதி ஒரு படத்தில் வீதியை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆனால் அதில் கிலோமீட்டர் எத்தனை நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ கிலோமீட்டராக காணப்படுவது நாங்கள் பண்பு சார் தரவு அல்லது இடம் சாரா தரவாக நாங்கள் காணப்பட முடியும் நதிகள் ந நதிகள்ற அக அதில் கொள்ள நதிர ஆழம் நம்மளுக்கு தெரியாது நதியை நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் ஒரு இடம் சார் தரவுல நதியை பார்த்தாலும் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நதிர ஆழம் உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ ஆழத்தினை நாங்கள் இடம் சாரா தரவாக நாங்கள் கொள்ள முடியும் நகரம் நகரத்தினை நாங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் ஆனால் நகரத்தில் சனத்தொகை நகரத்தில் கைத்தொழிலாம் வந்து இடம் சாரா தரவுகளை வரப்போகுது இதில் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இப்போ இதில் அவங்க இந்த வீடியோ கிளிப்பில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அது சொல்லப்பட்டிக்கு எவ்வாறு நாள் எ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் தட
can be used to storage what gis and indian sollraar paarenga storage view process analyze manage and integrate geography information sollraanga avan enna endral ad ennathukku payanpaduthapadudha endral inda computer system gis storage pannuvadhukku view semipadhukku adane paarpadhukku process adane seymurai padudhu analyze pannuvadhukku muhammedun seyadhukku idu payanpadutha payanpadutha padugindra oru geography system aaga idu kaanapadugirathu idil adile sollapadudha paarenga ah idil data vaaga இரண்டு விடயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த டேட்டாவை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதில் முதலாவது பாருங்கள் இந்த டேட்டாவை நாங்கள் முதலாவது பார்த்தோம் என்றால் முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இடம் சார் தரவு இதுதான் சொல்லுவார் இடம் சார் தரவையும் இடம் சாரா தரவு ஸ்பேச்சியல் டேட்டா வந்தால் இடம் சார் தரவு ஏடிபூட் டேட்டா வந்தால் வந்து பண் இடம் சாரா தரவு இடம் சார் தரவு என்றால் வெயா இஸ் இட் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு உலக படத்தில் வந்து இலங்கையானது எங்கே காணப்படுகிறது என்பது இடம் சார் தரவாகவும் ஆட்டிபியூட் அதாவது இடம் சாரா தரவென்றால் அந்த இலங்கைக்குள் என்னே காண என்ன காணப்படுது அதாவது இலங்கையில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய ஏனைய அம்சங்களை நாங்கள் இடம் சாரா தரவாக நாங்கள் கொள்ள முடியும் மீண்டும் பாருங்கள் வெயாயிஸ் இட் என்றால் எங்கே காணப்படுகிறது வட்டி சித்தண்டா வந்து அது அதற்குள் என்ன எவ்வகையான அம்சங்கள் காணப்படுகிறது என்பதை நீ இதை வைத்து நாங்கள் க கணிப்பிட முடியும் அந்த வகையில் நீங்கள் அவதான் தான் தெரியும் இது சொல்லப்படுகிறது ஸ்பேச்சியல் டேட்டா ஒன்று அதாவது இடம் சார் தரவென்றால் உல இப்படத்தில் உலக படத்தில் தாய்வானின் அமைவானது தாய்வான் எங்கே காணப்படுகிறது என்பது இடம் சார் தரவு ஆனால் பண்பு சார் தரவென்றால் அல் அல்லது இடம் சாரா தரவென்றால் ஸ்டோ ஸ்டோரேஜ் தட் ஜியோகிராஃபி இன்ஃபர்மேஷன் பை அ டேபிள் விச் கனெக்ட் டு த டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது ஒரு அது ஏனைய விடயங்கள் உதாரணமாக தாய்வானின் நேம் சனத்தொகை ஜிடிபி போன்ற ஏனைய காலநிலை தொடர்பான கைத்தொழில் தொடர்பான ஏனைய அம்சங்கள் வந்து இடம் சாரா தரவுக்கில் தரவில் இது உள்ளடக்கப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த தரவை நாங்கள் இந்த இடம் முதலாவது தரவை இப்போ இதிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இடம் சா இதிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா தெரியும் ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இடம் சாரா தரவை நீங்கள் பார்த்தீர்களா தெரியும் இடம் சார் தரவில் உள்ளடக்கப்படாத அம்சங்களை காட்டும் தரவுகள் உலக சனத்தொகை அளவு உலக சனத்தொகைற சனத்தொகை என்பது சனத்தொகை அடர்த்தி என்பது இடம் சார் தரவாகவும் சனத்தொகை அளவு எத்தனை எத்தனை கிலோமீட்டர் எத்தனை பேர் வாழ்கிறார்கள் என்பது வந்து இடம் சாரா தரவாக காணப்படும் பை நிலங்களின் நில அளவு விகிதிகள் நீளம் என்பன இடம் சாரா தரவுகள் காணப்படக்கூடிய இதை நாங்கள் இந்த இதோ காணப்படக்கூடிய தரவை என்ன தரவை என்றால் இடம் சார் தரவை நாங்கள் இரண்டாக பிரிப்போம் இடம் சார் தரவை நாங்கள் இரண்டாக பிரிப்போம் அது என்ன என்றால் காவித்தரவு நெய்யறி தரவாக நாங்கள் இரண்டாக பிரிக்கப்போம் அதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் இடம் சார் தரவை இடம் சார் தரவை நாங்கள் இரண்டு வகைக்குள் நாங்கள் உள்ளடக்குறோம் டேட்டா முதல்ல நாங்கள் இதனை அழைப்போம் அதில் ஒன்று தான் வந்து காவித்தரவு காவித்தரவு எவ்வாறு கா காணப்படுகிறது என்றால் பொயின் லைன் பொலிக்கோன் அதாவது புள்ளிகளாகவும் கோடுகளாகவும் மூடிய உருக்களாகவும் காணப்படும் ஆனால் இதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் தெரியும் இவ்வாறு புள்ளிகள் மூலமாகவும் புள்ளிகள் மூலமாக இதோ பார்த்தீர்களா தெரியும் புள்ளிகள் மூலம் புள்ளிகள் மூலமாகவும் கோடுகள் மூலமாகவும் மூடிய உருக்கள் மூலமாக காட்டப்பட்டால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் காவித்தரவை அழைப்போம் வெக்டர் டேட்டாவை அழைப்போம் ஆனால் இதனை நீங்கள் இன்னொரு அம்சத்தில் நீங்கள் கா கா பார்க்க முடியும் இரண்டு டேட்டா மாதிரி காணப்படுகிறது இதோ இவ்வாறு காணப்படுவதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் காவித்தரவு அழைப்போம் இவ்வாறு காணப்படுவதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் காவித்தரவு புள்ளிகள் கோடுகள் மூடிய உருக்கள் மூலமாக காட்டப்பட்டால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இதோ இது ஒரு கிணறு ஒன்று காணப்படுகிறது பாருங்கள் இது ஒரு கிணறு இந்த கிணறு வந்து எவ்வாறு காட்டப்படுகிறது என்றால் புள்ளிகள் மூலமாக காட்டப்படுகிறது இதோ ஒரு ஆறு இதோ காணப்பட்ட ஆறொன்று கோடுகள் மூலமாக காட்டப்படுகிறது இதோ அதில் குளம் குளமானது மூடிய உருக்கள் மூலமாக காட்டப்படக்கூடியது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த டேட்டாவை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் ஆனால் 
நெய்யரி தரவு என்றால் என்றா விளையும் கொள்ளுங்கள் காவித்துறவு ஓகே நெய்யரி தரவு எவ்வாறு காட்டப்படும் என்றால் இதோ செல் அடிப்படையில் இதோ இவ்வாறு காட்டப்படும் ஒரு செல் உதாரணமாக ஒரு படத்திலே எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கேனிங் செய்யப்பட்ட படங்களாக நாங்கள் இதனை காண முடியும் இதில் தெரியும் இம்முறையில் படப்பகுதிகள் நிரல்கள் மற்றும் நிறைகள் மூலமாக நிரல்கள் மற்றும் நிறைகள் மூலமாக காட்டப்பட்டால் இவ்வாறு நிரல்கள் மற்றும் நிறைகள் மூலமாக நிரல் கமா நிறைகள் மூலமாக காட்டப்பட்ட அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் நெய்யரி தரவு அழைப்போம் அதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் பரவல் தரவு அல்லது நெய்யரி தரவு அழைப்போம் ரைட் அடுத்ததை பார்ப்போம் இதில் நீங்கள் இது நீங்கள் அவதான் தெரியும் இவ்வாறு கோ இதை அழைப்பார்கள் ராஸ்டர் டேட்டா ராஸ்டர் டேட்டா என்றால் ஸ்கேனிங் செய்யப்பட்ட செய்மதிகள் மூலமாக ஸ்கேனிங் செய்யப்பட்ட டேட்டாவை நாங்கள் இதனை அழைப்போம் இது செல் அடிப்படையில் அதாவது நிரல்கள் கமான் நிறை அடிப்படையில் கோடுகளாக காட் காட்டப்பட்டால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் நெய்யரி தரவன் அல்லது அல்லது நம்ம அழைக்க போகிறோம் இவ்வாறு என்றால் பரவல் தரவனை நாங்கள் அழைப்போம் இவ்வாறு காட்டப்படும் பாருங்கள் இது இது ஒரு உண்மையான கட்டடம் இதோ இதோ செல்கின்றது வந்து இது ஒரு வீதியாக காணப்படுகிறது இது ஒரு கட்டடம் இது ஒரு வீதி இதில் காவித்தரவில் எவ்வாறு காட்டப்படுகிறது என்றால் இவ்வாறு கட்டடம் இவ்வாறு காட்டப்படுகிறது ஒரு மூடிய உருக்கள் மூலமாகவும் கோடுகள் மூலமாக காட்டப்படுகிறது ஆனால் பரவல் தரவில் அல்லது நெய்யரி தரவில் இது எவ்வாறு காட்டப்படுகிறது என்றால் ஒரு நிறை அடிப்படையில் நிரல் அடிப்படையில் ஒரு பொக்ஸ் செல் என்ற அடிப்படையில் காட்டப்படுகிறது பாருங்கள் இதோ இது வந்து வீதி இது க இது கட்டடம் வீதி இங்கே கட் கட்டடம் இவ்வாறு காட்டப்ப மூடி உருக்கள் மூலமாகவும் வீதி கோடு மூலமாகவும் இங்கே செல் அடிப்படையில் அதாவது பொக்ஸ் என்ற அடிப்படையில் காட்டப்படுகிறது அப்போ இது வந்து கட்டடமாகவும் இது வீதியாகவும் காட்டப்படுகிறது இந்த தரவு மாதிரி உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கு நினைக்கின்றேன் இவ்வாறு இந்த படம் இவ்வாறு வரையப்படுகிறது என்றால் இங்கே இப்படம் இவ்வாறு வரையப்படுகிறது என்றால் ஒரு லேயர் அடிப்படையில் படம் வரையப்படுகிறது எவ்வாறு என்றால் பார்த்தால் தெரியும் முதலில் லேயரை எவ்வாறு உருவாக்குவார்கள் என்றால் காவித்தரவாக உருவாக்குவார்கள் அதன் பிறகு நெய்யரி அல்லது பரவல் தரைவாக உருவா உருவாக்குவார்கள் அதனை அனைத்து லேயர்களையும் ஒன்றாக இணைப்பார்கள் இவ்வாறு தான் இங்கே படங்கள் வரையப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பயனாளிகள் என்றால் யாரெல்லாம் இதனை பயன்படுத்துகிறார்கள் யாரெல்லாம் இதை பயன்படுத்துகிறார்களோ அத்தனை அவர் சொல்லுவோம் நாங்கள் பயனாளிகள் நாங்கள் இன்னும் கூற முடியும் இதை யாரெல்லாம் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றாலோ எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகின்றார்களோ அத்தனை பேரை நாங்கள் உதாரணமாக திருடி படங்களை வரைவதற்காக வேண்டி இது பயன்படுத்தப்படும் இவ்வாறு பயனாளிகள் தரவு பகுப்பாய்வாளர் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தொகுதி பொறியியலாளர்களாம் வந்து முகாம் முகாமையாளர் சேவை குழுவினர் இவ்வாறு இவர்கள்லாம் வந்து பயனாளிகளுக்கு வரார்கள் முறைமை என்றால் மெத்தட் என்று அழைப்பார் ஐந்தாவது கூறு ஜிஐ செயற்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தும் போது அதற்கான வெவ்வேறு முறைகள் உள்ளன எனவே தான் தனது நோக்கங்களுடன் பொருத்தமான வகையில் மேலும் புது புது முறையில் பயன்படுத்தப்படும் அதாவது ஏதாவது முறைகளை பயன்படுத்தி படங்களை வரைவதனை நாங்கள் முறைமை என நாங்கள் அழைப்போம் ஜிஐ செயற்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தும் போது அதற்கென வெவ்வேறு முறைகள் ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜரை பயன்படுத்தி படங்களை வரைந்தால் அதை நாங்கள் முறைமை என நாங்கள் அழைக்க முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஜிஐ சில முக்கியத்துவம் ஜிஐ சில முக்கியத்துவம் முதலாவது விஷயம் இது ஒவ்வொரு லேயர் லேயராக வரையப்படுகிறது லேயர் லேயராக வரை வரைவதன் மூலமாக எங்களால் தனித்தனியே நுகர்வோர் தனியாக வீதிகள் தனியாக நிலத்துண்டுகள் தனியாக நில உயர்ச்சி தனியாக நில பயன்பாடு தனியாக தனித்தனியாக ஒவ்வொரு விடயத்தையும் தனித்தனியாக எங்களால் நோக்க நோக்க முடியும் தனித்தனியாக அதன் விடயத்தை நாங்கள் ஆய்வு செய்ய முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்பது ஜிஎஸில் முப்பரிமாண வடிவில் படங்கள் வரையப்படுகிறது நீங்கள் இதில் பார்த்தீர்கள்னா தெரியும் ஜிஎஸில் முப்பரிமாண வடிவில் படங்கள் வரையப்படுகிறது இதோ ஜிஎஸில் வரையப்படுவோர் படம் படத்தினை பாருங்கள் முப்பரிமாண வடி வடிவில் ஜிஎஸில் படங்கள் வரையப்படுகிறது இதோ முப்பரிமாண வடிவில் படங்கள் வரையப்படுவது நீங்கள் அவதான் தெரியும் இதோ நீங்கள் பார்ப்பது முப்பரிமாண வடிவில் படங்கள் வரையப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஆ லேயர் லேயராக படங்கள் வரையப்படுவது இதோ லேயர் லேயராக வரைவதனால் எங்களுக்கு இலகுவாக அதனை அனலைஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அதே போல் பார்த்தீர்கள் என்றால் இடம்சார் தரவுகள் மட்டுமன்றி இடம்சாரா தரவுகளை எங்களால் இதற்குள் தெளிவான முறையில் ஜிஐசில் 
வகை குறிக்க முடியும் அதே போல் குறுகிய காலத்தில் நாங்கள் இற்றைப்படுத்த முடியும் கணனியில் நாங்கள் மிக வேகமாக இற்ற இற்றைப்படுத்த முடியும் அதே போல் வந்து அதாவது அமைவு அளவு திட்டம் வகை குறிப்பிடத்தினை இலகுவாக நாங்கள் சரி செய்ய முடியும் அதே போல் வந்து காவி படங்களை தயாரிக்கும் போது ஏற்படும் தவறுகளை நாங்கள் இலகுவான முறையில் சரி செய்ய முடியும் இதனை இலகுவான முறையில் சேமிக்க முடியும் அதே போல் எடுத்துச் செல்வது இலகுவாக காணப்படுகின்றது அதே போல் நம்ம இதனை மேலும் இற்றைப்படுத்த முடியும் இலகுவாக பயன்படுத்தலாம் அதே போல் நாங்கள் சூழல் விவசாயம் பொறியியல் சமூகம் தொடர்பான சகல படங்களை வரை வைக்கும் இவ்வாறு சகல விடயங்களுக்கு உங்களால் இதனை பயன்படுத்த முடியும் ஆகவே ஜிஎஸ் என்பது ஒரு பயன்மிக்க ஒரு சாஃப்ட்வேராக காணப்படுகிறது அதனை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற போது எங்களுக்கு அதன் பயன்பாடு எங்களுக்கு தெரிய தெரியக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகிறது இந்த ஜிஐசிட இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த ஜிஐஸ் ஆனது அண்மை காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சில மாற்றங்களை நீங்கள் இதன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஜிஐஸ் ஆனது அண்மை காலத்தில் சில மாற்றங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு காணப்பட்டுள்ளது அந்த ஜிஐசியை நாங்கள் இவ்வாறு நவீனமான முறையில் படங்களை ஆரம்ப காலங்களில் வர வரையப்பட்ட படங்களானது கையால் வரையப்பட்ட படங்களாக காணப்படுது தற்போது இது எவ்வாறு மாற்றமடைந்துள்ளது நீங்கள் இதனை பார்க்க முடியும் இலகுவான முறையில் பல பயன்பாடு உதவு திருடி முறையில் படங்களை வரை வைக்கிறது உதவுகின்றது மக்கள் நாளாந்த சில செயற்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு இது உதவுகின்றது இதோ இலகுவான முறையில் பகுப்பாய் செய்து ஒரு இற்றைப்படுத்தக்கூடியதாகவும் அதை ஜூம் பண்ணி படங்களை வரையக்கூடியதாகவும் அதனை ஒழுங்குபடுத்தி பொருளாதார செயற்பாடு அபிவிருத்திக்கும் பயன்படுத்த இந்த ஜிஐ சிஸ்டம் ஆனது எங்களுக்கு உதவுகின்றது ஆகவே இந்த ஜிஐ சிஸ்டத்தினை பயன்படுத்தி மக்கள் தற்போது ஸ்மார்ட் ஃபோன்களில் இந்த ஜிஐ சிஸ்டம் ஆனது தற்போது பட வரைகளில் ஸ்மார்ட் ஃபோன்களில் இந்த ஜிஐ சிஸ்டம் ஆனது தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது ஒரு அண்மை கால மாற்றமாக நாங்கள் கூற முடியும் அதே போல் நாங்கள் ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் இந்த ஜிஐ சிஸ்டம் ஆனது உதவுகின்றது எங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்கை மேற்கொள்வதற்கு அதே போல் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை தொடர்பான நாலாந்த வாழ்க்கை செயின் முறைகளை சிறந்த முறையை மேற்கொள்வதற்கு இந்த ஜிஐ சிஸ்டம் ஆனது உதவுகின்றது கைத்தொழில் தொடர்பான அம்சங்களை இலகான முறையில் மேற்கொள்வதற்கு இந்த ஜிஐ சிஸ்டம் ஆனது எங்களுக்கு உதவுகின்றது மற்றும் ஒரு வீடியோ கிளிப்பு நாங்கள் சந்திப்போம்